Chào các em. Sau đây cô sẽ cùng các em giải bài 8 sách giáo khoa về lý lớp 10 trang bài 9 để bài như sau. Một tủ lạnh có trọng lượng là 890 Newton chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số mắt chất trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương nằm ngang bằng bao nhiêu và với lực đẩy tìm được thì có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được hay không? Thì trước hết ta sẽ tóm tắt đề bài như sau. Đề bài cho trọng lượng của tủ là P bằng 890 Newton, hệ số mắt sắt trượt là μt bằng 0,51 và cô ký hiệu cái lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang là F đẩy FD. Thì đề bài yêu cầu chúng ta tính cái FD này, FD bằng bao nhiêu? Thì trước hết là phân tích các lực tác dụng lên tủ lạnh, các em thấy rằng là chỉ có hai lực tác dụng lên tủ lạnh thôi, chính là lực đẩy FD và lực mắt sắt trượt F mà sát trượt đúng không nào? Vậy thì theo định lực tha Newton ta có tổng tất cả các lực này sẽ bằng m nhân a. Theo định lực tha Newton ta có tổng các lực tác dụng vào vật F đẩy cộng F mà sát trượt bằng m nhân với a. Đúng không nào? Tuy nhiên, chúng ta cần phải chú ý là đề bài còn cho chúng ta rằng tủ lạnh chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Các em biết chuyển động thẳng đều là chuyển động không có giá tốc hay là cách khác là giá tốc bằng không Đúng không nào? Tủ lạnh chuyển động thẳng đều thì ra giá tốc A bằng không Vậy các em thấy A bằng không vào đây ta sẽ được biểu thức là F đẩy cộng F mà sát trượt bằng vectơ 0. Câu đặt đây là sao? Người ta chiếu phương trình sao? Chiếu sao theo chiều chuyển động. Của cái tủ lạnh đó ta được Lực mát sắt trượt chắc chắn nó sẽ phải ngược chiều chuyển động, đúng không nào? Lực cản mà. Như vậy ta sẽ có rằng là F đẩy trừ đi F mát sắt trượt bằng 0. Tương đương với F đẩy sẽ bằng F mát sắt trượt. Đấy. Vậy suy ra F đẩy bằng. Ta biết rằng là lực mát sắt trượt lại tính theo công thức bằng nguy tê nhân với N. Với N là áp lực. Và dễ dàng thấy rằng là áp lực thì sẽ cân bằng với trọng lực, đúng không nào? Vậy cô viết lại nó sẽ bằng nguy tê nhân với P. Các em thay số vào. Nguy tê ta được 0,51 và P đề bài cho 890. Vậy kết quả sẽ là 0,51 nhân với 890 bằng 453,9. Đơn vị là Newton. Như vậy ta vừa tính được cái lực đẩy tủ lạnh theo phương nằm ngang là F đẩy bằng 453 Newton. Ta kết luận một lần nữa, 453 về trí Newton. Đúng không nào? Ý tiếp theo là với lực đẩy tìm được thì có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được hay không? Thì câu trả lời là không. Ta không thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ với cái lực đẩy như thế này. Tại vì hợp lực lúc này tác dụng lên tủ lạnh là bằng không ta có F đẩy bằng F mà sát trượt mà hợp lực tác dụng bằng không thì vật đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên đấy chính là nội dung của định luật 1 Newton đấy vậy ta sẽ trả lời là với giá trị này của lực đẩy với giá trị này của lực đẩy ta không thể làm cho tủ lạnh không thể em nhé làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ chuyển động từ trạng thái nghỉ lý do vì lúc này hợp lực tác dụng lên tủ lạnh
là bằng 0. Nên vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên. Chúng ta có thể bổ sung đây là theo định luật 1 Newton. Đấy, đến đây ta đã giải xong bài 8.